Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul nostro canale, io sono Chiara di Buone su Media Chiara R. Vestita, pettinate, truccate, con la faccia disfatta come nello scorso video, ma perché lo sapete, mi ritaglio un pochino di tempo e mi faccio e vi faccio compagnia girando dei video. Video dei cibi scoperti e terminati il periodo, come vedete è abbastanza ristretta la busta, ma ho voluto proprio tenere da parte solo le cosine più interessanti da farvi vedere. Parto subito con Madre Sole, snack mix 5 frutti, mandorle, uvette, noci brasiliane, cranberries e anacardi, confezione da 150 grammi che si paga meno di 2 euro. E queste noi le troviamo all'Inns, sono favolose, soprattutto le mandorle e eh, le noci brasiliane, sono croccantissime, buone buone buone. Come le utilizzo? Per la preparazione del mio miammo frui e come snack spezzafame di metà mattina o metà pomeriggio, me ne porto un gruzzoletto perché sono tanta tanta energia e acidi grassi buoni, mi raccomando mangiatele, eh, la frutta sacca mangiatela assolutamente. Poi ho provato il couscous integrale di Verival, che è una marca bio, eh, è un pacco da 500 grammi, l'ho pagato circa 3 euro, costava meno in proporzione del pacco del Conad. Io il couscous come lo utilizzo per fare eh, l'insalatone, le schiscette, ho sentito dire su Radio DJ stamattina, le schiscette per la settimana con tante verdure, oppure per preparare le polpette eh, vegane che poi scaldo per la cena e piacciono sia a me che all'uomo di casa che a Bianca. Non ci crederete mai ma è golosissima delle, delle mie polpette vegane con couscous e zucchine. Poi eh, vi segnalo della Liguori, la trafilata al bronzo, la eh, queste erano le case recce numero 168, ve le segnalo perché è una pasta davvero molto molto buona, non si scuoce ed è ottima per le paste al forno secondo me o per le insalate di paste anche. Poi eh, è da metà marzo, torno al 20 di marzo, ho iniziato a bere tutte le mattine il tè verde per un'azione disintossicante e rimineralizzante e di tè verde eh, sto utilizzando quella della Caravans che noi acquistiamo all'Eco. Eh, buono, è a filtri, eh, leggero, non ha un gusto amarognolo, sono 20 filtri, quindi 30 grammi, costa meno di un euro. E poi della Caravans, sempre la tisana rilassante a base di tiglio, milisse e camomilla. Diamo gli ingredienti, tiglio 32%, milissa 25%, camomilla 20%, malva e rosa. Buone, sempre 20 filtri, 30 grammi. Poi vi segnalo una curiosità che è della Kellogg's, che sono questi qua, i Kellogg's Extra, nocciole caramelle, caramellate. Eh, che io avevo trovato nell'ultima degusta box che avevo, che avevo ricevuto a casa le ho mangiate perché niente va sprecato non le acquisterei mai perché sì, sono buone ma cari miei c'è l'olio di palma io se posso lo evito cioè sono sincera pro e contro fate le vostre discussioni però io se posso lo evito in questo caso nella degusta box era capitata il cibo non va sprecato si mangia e si sta zitti comunque sono buone Veronica Sappilo, sì, sono buone. Poi vi segnalo questi musli, dal nome impronunciabile perché sono tedeschi, 750 grammi e eh, li ho acquistati all'Eco. Dentro ci sono fiocchi d'avena integrale, uvetta, fiocchi di frumento integrale, cornflakes, chips di banana, albicocca disidratata, datteri, mela, fichi, sempre tutto disidratato, pesca, prugna, pera, lampone, fragola, Fragola ne ho vista veramente poca e l'ho tolta perché sono allergica. Può contenere tracce di arachidi, di frutta a guscio, latte, soia e sesamo. 45 grammi che è una porzione, apporta 151 kcal e che è lo sexta, che è un olio di palma. 45 grammi apportano 221 kcal e hanno i fiocchi d'avena, lo zucchero, al terzo posto c'è l'olio di palma, farina di frumento, nocciole, cocco, cereali aromatizzate la nocciola, frumento, zucchero, farina di frumento, siero del latte, sale, olio di colza, emulsionante, melassa, sale, estratto. Quale preferite? Il più sano è questo, questo qui è goloso. 
Basta, questi erano un po' tutti i prodotti che vi volevo segnalare, che abbiamo mangiato, degustato, utilizzato nel mese di aprile 2015, però vi voglio fare una segnalazione e restate fermi lì. La segnalazione che vi volevo fare è che nel banco frigo del Conad recentemente sono comparse queste cosine qua della Granarolo. La panna non la trovo più, la panna base di solito della Granarolo, però sono arrivati questi bimbi qua, che sono i burger bio vegetale con sorgo e broccoli con quinoa e carota, con setta e spinaci, in realtà me ne manca un altro che era, se non erro, quinoa e zucchine, non mi ricordo, comunque c'è una zucchina. Ve li segnalo perché dentro c'è tofu, carote, polpe di soia, quinoa, fiocco di patate, passate di pomodoro, glutine, olio di semi, girasole, sale marino, spezie, piante aromatiche. Eh, sono tutti prodotti vegani, completamente vegani, l'unica cosa che non va bene è per chi soffre intolleranza al glutine perché comunque hanno del glutine all'interno. Il costo si aggira tra i 3 barra 4 euro, all'interno ci sono due burger e il peso è di 180 grammi. Diciamo che io un burger lo mangio con tante verdure, quindi alla fine ci faccio 6 cene io. Uh, ve li segnalo perché secondo me è un'idea carina. Mm. Da assaggiare, quando ve le assaggerò poi ne ve ne parlerò all'interno di questo video. Ovviamente non sono sponsorizzata da Gran Rolo, eh, sappiatelo. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, iscrivetevi a tutti gli altri miei social, sono molto più attiva in questo periodo su Facebook e su Instagram, dove vi saluto sempre e vi mando tanti tanti baci. Sotto trovate anche link dei siti dove scrivo articoli tecnici sportivi. Io vi mando un mega bacio, ci vediamo nei prossimi video. I prossimi due video che vedrete sono leggermente a messa fu fuori fuoco. Purtroppo non so cosa è successo durante le riprese, quindi scusatemi tantissimo, ma spero che comunque il contenuto vi piaccia. Ciao!